our son. And that's where I got to see heaven. No, Jesus and some angels came and flew me up to heaven. And I said, so Colton, what did Jesus look like? I knew that the first person I saw was Jesus. He was wearing white robes with a purple sash, and he just came down nicely and gracefully. Well, Dad, Jesus has markers. Dad, Jesus has markers. I didn't know what he meant, so I finally asked the right question, Colton, where are Jesus' markers? And he drops his toys down, and he stands up, and he just points, Dad, they were right here. He takes his fingers, points to the palms, then he bends over and touches the tops of his feet and looks up to me, and that's where Jesus' markers were, Dad. When I was in the throne room of God to start with, so I got to see what that looked like. I was upset because I didn't know what was happening. What God did is he used people that, people or things that I liked to calm me down. From there on, I felt better. And, you know, as we talked about heaven and he was telling me all these wonderful details, I just felt like I had to ask him, did he want to come back? I knew that I was leaving heaven because Jesus came to me and said, Colton, you need to go back. Even though I didn't want to go back, he said that he was answering my dad's prayer. I remember that prayer, that irreverent, that disrespectful, screaming at God prayer. <laughs> I was like, he's answering that prayer? Today, decide what's it like when well, you get actually, in? Actually, I'm going through layers of aroma, uh, uh, layers of uh, angels. They're yeah. all over the place. Uh, ministering to the people of God, bearing up the people of God. I went through music, uh, unlike any I've ever heard here. Probably thousands of songs at the same time, mm -hmm. and yet there was no chaos because they all fit together. They were all glorifying what were the God. Angels like uh, some had wings, uh, yeah. some didn't. Um, they were magnificently beautiful, and um, they um, they were bearing up people. They were surrounding me. Um, I guess the most amazing thing about was the w sound of their wings. Mm. You can actually hear the flutter and the kind of the holy well, whoosh of their wings. Jesus, talk about the beggar Lazarus that he was carried by the angels. Yes. W were they carrying yes, you? Yes, absolutely. They were carrying you. Yeah, there was one in the car with me. Um, yeah. When I actually came back 90 minutes later, I was holding the hand of, of an angel. Uh, that's the only one thing that really sustained me during that time. So, servants of God. We don't become angels, of course, when yeah, we go to yeah, heaven. Right. But I was carried by the angels to heaven. Uh, were they, I hate to use the term subservient, but I mean, the, the people of God are supposed to be uh, on top of They them. are. Yeah. yeah. You, I got the distinct impression that they were taking care of me. Uh -huh. They were ministering to me, and they were the ones who delivered me to the very gate. So when I was there, I knew the, re the way I got there was by their bearing me up. Did, so. did you see Jesus? Did you see God? In the distance, as yeah. I approached the gate, I'm looking through, and there really is a golden street, of course, uh, quite incredible, and structures that are more ornate than any I've ever seen here inside the gates. Um, but in the distance, there's kind of a hill, a pinnacle, high and lifted up in the middle of the city. And at that point, I could see the Lord high and lifted up uh, there at the top, uh, a brilliant light that uh, I couldn't have seen with earthly eyes. Of course, mm -hmm. I didn't have earthly eyes, but you could see him. What I really wanted to do is run down that street and up that hill and just fall at his feet and say, thank you for letting me be here. Age. There was no age. No age. No, they were, they were ageless. They were all fully developed humans. Yes. I wouldn't say adult because that's an earth word. Yes. You know, we have stages of life. There are no stages of life in heaven. We were fully developed. You know, I and my wife was in the ambulance. So at the time, two angels came inside the ambulance. Immediately I saw them, I was afraid. I, I wanted to say it out, what I saw. But eventually, one of them they just shut me up. So I couldn't talk concerning the angels. But I only told my wife, take care of the church, this and that, and things I felt that she don't know. When the two angels took me off. So we came to a place that they now handed me over to an angel, one of them. So that one now took me to a place. He told me that we are going to visit paradise. That was what he told me. Because I was communicating with him as human being, everything you can. I asked him questions, he asked my questions. He was holding me like a friend. So 
He now told me that we're going to visit paradise. So we now visited a place. When we, when we approached the place, I saw a multitude of people that look exactly like the one with me, that angel with me. The angel with me was having a white apparel. The body was pure white. The apparel was pure white. But the, the, the apparel doesn't look removable from the body. So, and when I saw this crowd, they were looking exactly like the one with me. So in my heart, I said, oh, look at where the angels gathered. That was what I thought, because I was still having thought in me there. So now he told me that this is where the saints that had died, this is where they are. So while I watched them, they were singing praises and so wonderfully, you know, it was as if there was a force inside that environment that controls what they do. When they want to raise their hand, they raise it at once. No one will be faster, no one will be late. If they want to bow down, they will just go down. Why? No one will be faster, no one will be late. As if there's a force controlling them doing other things. I was hearing a lot of musical instruments, but I never see anyone. So while that experience was going on, in my spirit, I, I, I desired it most to go in there to join them. I even made a move. He said, no. I still have a lot of things to show you. Don't go in. So, after that, he now said, let us go and visit the mansion Jesus promised. Are you getting what I'm saying? He now took me to a, a wonderful place. In fact, what I saw there, I, I don't have anything to describe it. It was so glorious. Very wonderful mansion. You look at the building, it will look like glass, look like gold, look like whatever. You, even the, the flowers there, we are looking like gold. So, you know, when I was looking at that place, he now told me that Jesus has finished the mansions, but the saints are not ready. He now said, now let us visit hell. That, that was the last uh, district. Now, now, that's one thing that happens. From the paradise, whatever he says, we appear to the place. We never fly, we never move. Immediately he said, let us visit the mansion. In a twinkle of an eye, I just found a place that looked like that mansion. So, from that mansion, he now said, me levanto y empiezo a caminar y los ángeles empiezan a abrirse y entonces cuando ellos empiezan a abrirse empieza a salir la luz a reflejar y yo mirando yo miraba y cuando yo miraba sentí una paz desde que escuché la voz el temor se me fue el miedo se me fue y cuando empiezo a mirar hacia lo alto y veo un hombre alto elegante un, un hombre musculoso un hombre que reflejaba un hombre hermoso Y miro, y miro su cara y no podía ver porque reflejaba su cara lo que veía era su cabello hermoso, de oro, brillante y una vestidura blanca y un cinto muy grueso en su pecho que estaba cruzado y decía rey de reyes y señor de señores y cuando yo le observé esto empiezo a bajar mi mirada hacia hasta los pies y cuando miro sus pies veo unas sandalias de oro que resplandecían y eran de oro brillante, era, era muy hermoso y, y él extiende su mano y yo tomo su mano así, entonces y al momento que, que, que yo me acerqué a él y nos dimos la mano, no fue como, como cuando el Señor me dijo, hija ahora te voy a mostrar lo que tengo preparado para mi pueblo santo, pero eso no se termina ahí, el infierno hay mucho más que contar y el Señor me llevó allá arriba al, por el túnel, me sacó por el túnel y cuando de pronto ya estábamos en, afuera, afuera del túnel en una claridad donde ya no había oscuridad, donde ya no había tormento, donde ya no habían llamas y me dijo, hija te voy a mostrar mi gloria y empezamos a subir al reino de los cielos arriba de una puerta con letras grandes escritas de oro y bienvenidos al reino de los cielos y de pronto el Señor me dijo hija entra porque yo soy la puerta y que por mí entrar, entrará, saldrá y hallará pastos cuando el Señor me dijo estas palabras la puerta se abrió y entramos cuando pude observar a los ángeles que adoraban y daban la gloria, honra y alabanza a nuestro Padre Celestial y cuando íbamos caminando nos acercamos hacia una mesa en la cual pude observar el principio y no el final pude observar un trono grande y un trono pequeño a su alrededor miles de sillas entre las sillas había una vestidura cruzada 
Y pues también había una corona y el Señor me dijo, hija, aquella corona que tú ves allí es la corona de la vida. Y cuando el Señor me empezó a hablar y me dijo, mira hija, esto es lo que tengo preparado para mi pueblo. Empiezo a ver, la mesa estaba cubierta de un mantel blanco con filos de oro. Pude observar cómo habían frutas, también pude observar cómo estaba, estaba todo servido, habían, habían platos y había, habían, pl habían unas copas de oro muy hermosas y había algo, una, una vasija muy grande en la cual estaba en medio de la mesa y en la que estaba el vino con el cual será la cena y el Señor me dijo, hija ya está preparado para que mi iglesia venga cuando empezamos a caminar, pues el Señor me llevó a otro lugar en el que pude observar a muchas personas en un jardín en este jardín pues observaba a personas conocidas en la palabra y aquellas personas que yo observaba no eran ancianas, eran jóvenes de 15 años de edad a 17, 18 años y podía observar a un hombre, a un joven que tenía un, 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 algo, un pañolón en su mano y que danzaba y remolineaba y alababa al Señor y el Señor me dijo, hija, aquel joven que tú ves allí es mi siervo David Entonces, y él le daba la gloria a nuestro Padre y pues de pronto empieza a pasarse otro joven y me dijo, hija, él es Josué, él es Moisés. Y me empezó a hablar y me dijo, hija, aquel joven que ves ahí es Abraham. Y a cada uno me los nombraba, pero todos tenían un rostro igual. Y pues yo viéndolos, yo no podía dar su nombre porque eran iguales. Y ese instante me empezó a mostrar a mujeres y me dijo, hija, Aquella mujer que ves allí es mi sierva María Magdalena, mi sierva Sara y cuando de pronto me dice hija, ella es María, María quien dio a luz a Jesucristo, existe en la tierra y quiero decirte que vayas y digas a la, a la humanidad, a la gente idólatra que el infierno es real y aquel idólatra no le dará mi reino, pero ve y dile que se arrepienta que ahí va a entrar a mi mano. la salvación, el único que es al reino de los cielos y quiere que te arrepientes y deje la idolatría a un lado porque la idolatría no te salva, el quien te salva es Jesucristo de Nazaret quien dio la vida por ti, por mí, por toda esta humanidad. El Señor tiene un mensaje muy grande para la humanidad. Cuando él lloraba, me decía, por favor, hija, no calles, viví la verdad. Viví lo que te he mostrado. En ese instante veía como María le adoraba al Señor y podía ver que aquellas mujeres tenían un cabello muy hermoso, un cabello largo. Le digo, Señor, qué bonito ese cabello que usan. Y él me dijo, hija, aquello que tú ves, dijo, hija, lo que yo le he dado a la mujer. Y él me dijo, Hija, ve y di a las mujeres que cuiden el velo que yo les he dado. En ese instante, el Señor me dijo, también tengo que mostrarte algo muy importante. Y de pronto, miro a lo lejos, al frente, había al frente de lo que estaba observando, una ciudad brillante, una ciudad de oro. Digo, Señor, ¿y qué es eso que estoy viendo allá? Yo quiero ir hasta allá. Y él me dijo, hija, te voy a mostrar lo que hay allá. Lo que tú ves es la morada celestial, las mansiones celestiales la que está preparado para mi pueblo en ese instante empezamos a caminar nos, nos alejamos de donde estaban aquellas personas que alababan al Señor y cuando llegamos a un puente de oro y luego que terminamos de caminar aquel puente las calles eran de oro puro y todo era muy hermoso cuando miro a su alrededor era brillante como de cristal resplandeciente y todo resplandecía como mirarse a un espejo y era absolutamente sobrenatural y algo inexplicable. Luego que empezamos a caminar, pues estábamos caminando y nos acercamos a las mansiones celestiales. Y cuando empiezo a mirar a los ángeles, como había miles de ángeles que construían, unos construían muy rápido, otros construían lento y otros no, no estaban construyendo. Y mi pregunta fue, Señor, yo quiero que tú me digas algo. Y él me dijo, dime hija, ¿qué quieres que yo te diga? Señor, ¿por qué estos ángeles construyen rápido? ¿Por qué ellos construyen menos? ¿Y por qué ellos han dejado de construir? Y en breve palabra el Señor me respondió, hija, ¿por qué mi pueblo así trabaja en la tierra? Y los ángeles trabajan como trabajan mis hijos allá en la tierra. Y el Señor no entiendo. Y Él me dijo, hija, es que mi pueblo ya no está evangelizando. Es que yo preguntaba por qué lloraba, pero Él no me explicaba. Y de pronto llegamos a un jardín hermoso, ahí dentro de las mansiones celestiales. 
y vi unas flores que se movían y eran ellas las que, está, las que estaban cantando. Y el Señor me dijo, con su mano, con su dedo me señaló, me dijo, hija, es que mira, ellas me alaban, ellas me adoran, mi pueblo ya no lo hace como antes lo hacía, mi pueblo ya no me alaba, ya no me adora, ya no me, ya no me busca como antes, por eso te digo, hija, ve dile a mi pueblo que me busque, porque yo voy, yo voy, yo voy por un pueblo que me busque en espíritu y en verdad, por un pueblo preparado, un pueblo santo. Y el yo...
Ne beska zrak pa je malka jedna. Jedan je Bog, otet i sin, sva nebeska bovec, kot su naša braća, nebeska, oni nas vide. Oni su stavno ko nas. Biše jedan svetitelj, ima još učenika, pa ga učio. A on, a došao djavo, pa mu kaže, vlaži nije istina, a duhovnik je bio duhovno, bi ih kaže, pa ga da kresti. Stani, on sada. Što radiš to? Kad je radim, ponedaj je jedna naška knjeza, djavola. Ima dva deset, djavol se čiva, mi tarsu. I svaki ne reduje i ide, vodi se borba svakoga dana i među dvije bojske, nebeska bojska i zemaljska, ne prestaje borba. Okrete se, kaže, što radim? Kaže, radim po nadinu, a doće vrijeme u dvadestom vijeku, to je sad da će ljudi i djeca biti gore od djavole, oni kaže, mi nije ćemo da radim, oni će da radim, a to je sad danje vreme. Ok, nisi, kaže, onda na istok, ok, Arhangel Mihajlo, vojsko, da su nebeske vojske, Arhangel, Arhangel Mihajlo, še iskriva, Sveti bi krije za kana vijice Bože, od svijetog si Bože, a sad bavaj ti meri duše, pravi na nebesu, sano, a greta na levu. Pita Bog zna koliko ima hangele na nebesima je. Bog zna. Tamo su bašt, vinogradi, svijetje, parkovi. Cvijete, što god ima na zemlji, a to ima na nebe, što ima na nebe, što to ima Carižja, Beograd, Crvke, Matiri, sve jedna je crkva govori zemarska. Kad se vreši crkva, ima molitva ovdje, ista je molitva. Mi smo u istu vrijednu ponovi, svi ima pri prije 